Hi guys, welcome again to Quantabs' YouTube channel. Friends, complete arithmetic revision classes लो बागंगा, इपट के मेरी एनमिदी वीडियो अल्चो सेरू, इदो तोमिदो वीडियो आंडी. Friends, इए वीडियो लो कोड़ मानो simple interest जेस्तो नम, continue चाद्धम. Coach number 31. Friends, नेनु, अन्य वीडियोस लोने चेवुद नान, इए वीडियो सूस्तना केवल एग्जाम पाइंट आफ व्यूलो चला फास्ट का जास्ता निकी मरी उतक्को समयों लो मीको कम्प्लेट सब्जेट रिविजन आउता निके इए वीडियोस कोच्चि नम्बर 31 अरुन इन्वेस्टेड आ सम आफ मनी एट आ सर्टेन रेट आफ सिंपल इंट्रेस्ट पर ए पीरिड आफ अरुन अंटा कोंत डब्बुनी, कोंत वड्डी रेटु की, सिम्पुल इंट्रस्ट की चड़ंटा, नालुगु समच्चराल कालानी. सुल्ण अरे, अरुन इन्वेस्टेड सम आफ मनी एट सर्टेन रेट आफ सिम्पुल इंट्रस्ट फर पीरिड आफ फोर यर्स. कोंत डब्बुनी, कोंत वड्डी र அப்படு அந்தக்கு முந்து பொந்தின வட்டி கண்டே கொட யாபை சாதம் அதிக்க வட்டி பொந்தி உண்டே வாடான்டா அட்டு வண்ட அப்படு rate of interest எந்தால் அடுகுத்து நாடான்டி என்ன வாட்டு வாத்த rate of interest person பரையானும் சுடன்டி சல மன்ச information இச்சாடு நாயக்க கலாசே சூசின வித்தியார்தில் கணக்காயினட்லைத்தே சுனன்னி மீரு rate of interest A मைன தீச்குவண்டி 4 समச்சிரால் நின்சி 6 समச்சிரால் கெல்லேட் அப்படக்கி கச்சிதிங்க ஐ 4 समச்சிரால் மீரு பொந்தினதிக் கொக்க வேல வந்த சாதம் interest அனுக்குண்டே யாபை சாதம் பொந்துதார் அதிகங்க பொந்துதார் 2 समச்சிரால் காலானிக்கி எந்துக்கண்டி 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
చూడండి కొంత డబ్బు పైన వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అసలు తొమ్మిది బై ముప్పై ఐదో వంతుగా ఉందంట ఇక్కడ కాలం అనేది ఏదైతే ఉందో ది నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ సంవత్సరాలు సంఖ్యాపరంగా చూసుకున్నప్పుడు వడ్డీ రేటుకి ఐదు బై ఏడు రేట్లు ఉన్నాయంట అటువంటప్పుడు రేట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఎంత అంటున్నా చూడండి వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో తొమ్మిది ఈ ముప్పై ఐదుకి ఎంత శాతమో చూడాలంటే కనుక తొమ్మిది వందల బై ముప్పై ఐదుగా రాస్తాము ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ పర్సంటేజ్ లో మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ పెడతాం కాబట్టి తొమ్మిది వందల బై ముప్పై అంత శాతం వడ్డీ వచ్చిందండి అంత శాతం వడ్డీ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే కనుక రిజల్ట్ అంతగా కొన్ని సంవత్సరాలతో డివైడ్ చేయాలి మరి కొంత టైంతో డివైడ్ చేస్తాం కొన్ని సంవత్సరాలు మరి కొంత రేట్ పర్సన్తో డివైడ్ చేయాలి కదా ఎఫెక్టివ్ రేట్తో డివైడ్ చేయాలి మనం అదంతా కూడా కాన్సెప్ట్ నేను సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పాను ఆ తొమ్మిది వందల బై ముప్పై ఐదు దేంతో డివైడ్ చేస్తాం మనము ఇక్కడ రేట్ పర్సెంట్ ఆర్ అయింది టైం ఏమైంది ఫైవ్ బై సెవెన్ ఆఫ్ ది ఆర్ అయింది అంటే ఫైవ్ బై సెవెన్ ఆఫ్ ది ఆర్ అంటే ఆర్ స్క్వైర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ బై సెవెన్తో డివైడ్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఆర్ స్క్వైర్ బై సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తాను ఏడు ఒకటిలో ఏడు ఐదులు అండి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిది రాళ్ళు ముప్పై ఆరుగా తీసుకోవచ్చు ఆర్ స్క్వైర్ వాల్యూ ముప్పై ఆరు అయితే కనుక ఆర్ ఏమవుతుందండి సిక్స్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వచ్చిన నెంబర్ థర్టీ ఫోర్కి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ త్రీ ఇలా ఎలా రాయగలుగుతాం అనేది మాత్రం నా యొక్క కాన్సెప్ట్ వీడియోస్లో చూడాల్సిందేనండి మీరు నా యొక్క కంప్లీట్ వీడియో కోర్స్ తీసుకుంటే దాంట్లో చూడండి నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సర్టైన్ సమ్ ఈ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ది సమ్ దెన్ ద రేట్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద రేట్ పర్సెంట్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఈక్వల్ కొంత డబ్బు పైన వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంట అండి అసలులో పదహారు బై ఇరవై ఐదు అంటుందంట ఇక్కడ రేట్ పర్సెంట్ మరియు సమయం రెండు కూడా సంఖ్యాపరంగా సమానం అయినట్లయితే ఏం చెప్పాలి టైం చెప్పాలి ఇక్కడ టైం అడిగినా రేట్ పర్సెంట్ అడిగినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అసలు సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది పర్సంటేజ్ వాల్యూ చూసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అండి మనం సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాల్యూ సమ్ ఒక నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ అయినట్లయితే ఆ నెంబర్ ఏమై ఉండేది ఎయిట్ అని ఉండేది అంటే ఆప్షన్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది రేట్ పర్సెంట్ అడిగినా టైం అడిగినా సరే ఇక్కడ ఎయిటే టైం అడిగితే ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పే వాళ్ళము ఇక్కడ అడిగిన రేట్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెబుతున్నాం క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ న్యూమరికల్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం దెన్ ద రేట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఈజ్ కొంత డబ్బు పైన వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంట అసలు ఎనిమిది బై ఇరవై ఐదో వంతు ఉందంట నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో అది న్యూమరికల్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం సంఖ్యాపరంగా చూసుకున్నప్పుడు వడ్డీ రేటులో సగం ఉందంట అటువంటప్పుడు వడ్డీ రేటు ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా ఎనిమిది రూపాయలు ఇరవై ఐదులు ఎంత శాతం చూస్తే కనుక ఎనిమిది బై ఇరవై ఐదు ఇంటూ వంద రాస్తామంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ వచ్చిందండి మొత్తం థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఈ థర్టీ టూ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి కొంత రేట్ పర్సెంట్ ని కొంత టైమ్ తో మల్టిపుల్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చింది కదా అక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ న్యూమరికల్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది రేట్ పర్సెంట్ రేట్ పర్సెంట్ ఆరు మరి టైం ఏమైంది ఆర్ బై టూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ బై టూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ టూ అయినప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుందండి ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అటువంటప్పుడు రేట్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ పర్సెంట్ వేర్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్ టూ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్కి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను చెప్పాను కదా నా యొక్క క్లాస్ రూమ్ క్లాసెస్ లో చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఆ సర్టైన్ సమ్ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ అనే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ది అమౌంట్ టు విచ్ ఇట్ హ్యాడ్ గ్రోన్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాజ్ వన్ వన్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ది అమౌంట్ టు విచ్ ఇట్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ద పర్సంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ కొంత డబ్బుని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చారంట ఐదు సంవత్సరాలలో ఆ డబ్బు అయిన మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది మూడు సంవత్సరాలలో అయిన మొత్తానికి ఒకటి ఒకటి బై నాలుగు రెట్లుగా ఉందంట అటువంటప్పుడు వడ్డీ రేటు ఎంత అంటున్నాడు చూడండి కొంత డబ్బుని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చారు మూడు సంవత్సరాల్లో అయిన మొత్తం ఏదైతే ఉందో దానికి ఐదు సంవత్సరాల్లో అయిన మొత్తానికి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడంటే మూడు సంవత్సరాలు అయిన మొత్తానికి ఒకటి ఒకటి బై నాలుగు రెట్లు ఐదో సంవత్సరాల్లో అయింది
కొంత డబ్బునంట సింపుల్ ఇండస్ట్రీ అప్పించారంట అండి అది మూడు సంవత్సరాలకి అయిన మొత్తానికి మరి ఐదు సంవత్సరాలకి అయిన మొత్తానికి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఐదు సంవత్సరాల్లో అయిన మొత్తం అంట మూడు సంవత్సరాల్లో అయిన మొత్తానికి ఒకటి ఒకటి బై నాలుగుగా ఉందంట అక్కడ మొత్తము అంటే మనం తీసుకున్న అప్పు ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి బై నాలుగు ఐదు బై నాలుగుగా రాయచ్చు అంటే మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగుగా మారితే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదుగా మారింది ఏమిటి మొత్తాలు ఈ నాలుగు కాస్త ఐదు ఎందుకు మారింది అబ్బాయి ఒకటి యూనిట్ ఎందుకు మారింది లేదా ఒక రూపాయి ఎందుకు వచ్చిందంటే అది వడ్డీ వచ్చింది ఎంత కాలంలో మూడు సంవత్సరాల నుంచి రెండు ఐదు సంవత్సరాలు అంటే రెండు సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక రూపాయి వడ్డీ వస్తుంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఏం చెప్పొచ్చు పాయింట్ ఫైవ్ వడ్డీ వస్తుంది అర్ధ రూపాయి వడ్డీ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాలు అయిన మొత్తం ఈ నాలుగు మూడు సంవత్సరాలు అయిన మొత్తం నాలుగు అయినప్పుడు ఈ నాలుగులో ఏముంటాయి మనం తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ మనం కట్టాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఉంటాయి కదండి సంవత్సరానికి అర్ధ రూపాయి వడ్డీ వస్తున్నప్పుడు మూడు సంవత్సరాలకి ఒకటిన్నర రూపాయి వడ్డీ వచ్చి ఉంటుంది అంటే నువ్వు తీసుకున్న అప్పు రెండున్నర దానికి రూపాయిన్నర వడ్డీ కలిసి అది నాలుగుగా మారింది ఇప్పుడు ఈ అద్దె రూపాయి అనేది ఈ రెండున్నర ఏదైతే అప్పు తీసుకున్నామో దాన్ని ఏ దృష్టిలో చూసినప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు వన్ అపాన్ ఫైవ్ గా ఉంది దాన్ని మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటాం అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఇరవై శాతం వడ్డీ కట్టాలి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వచ్చిన నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ కి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ మంచి క్వశ్చన్ అండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ ఆ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబుల్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ బి ట్రిపుల్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కొంత డబ్బులు పన్నెండు సంవత్సరాల్లో డబ్బులు అయితే మరి మూడింతలు అవడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటున్నాడు కొంత డబ్బు డబ్బులు అయిందంటే ఎంత శాతం వడ్డీ వచ్చినట్టు అండి వంద శాతం వడ్డీ వచ్చినట్టు వంద శాతం వడ్డీ వస్తానికి పన్నెండు సంవత్సరాలు పడితే మరి ట్రిపుల్ అవ్వడం అంటే ఎంత అండి రెండు వందల శాతం వడ్డీ వచ్చినట్టు మరి రెండు వందల వడ్డీ వస్తానికి ఎంత కాలం పట్టింది అంటే ఇరవై నాలుగు వందకి పన్నెండు అయితే కనుక రెండు వందలకి ఇరవై నాలుగు కదా కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఆ సమ్ ఆఫ్ మనీ ట్రిపుల్ ఇన్ సిక్స్ ఇయర్స్ కొంత డబ్బులు అంటే ఆరు సంవత్సరాలు మూడింతలు అయినాయి అంట ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ ఎయిట్ టైమ్స్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మరి ఎనిమిది ఇంతలు అవడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ మూడు ఇంతలు అయిందంటే అర్థమైందండి ఒకటి మూడుగా మారిందంటే రెండు రూపాయలు వడ్డీ వచ్చినట్టు రెండు రూపాయలు వడ్డీ వస్తానికి ఆరు సంవత్సరాలు కాలం పడితే ఎనిమిది రెట్లు అయిందంటే ఏడు రూపాయలు వడ్డీ వచ్చినట్టు మరి ఏడు రూపాయలు వడ్డీ వస్తానికి ఎంత కాలం పట్టింది రెండు ఒకటిలో రెండు మూడు లాగి ఏడు మూడు ఏం చెప్పొచ్చు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల కాలం పట్టిందండి ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ఈ క్వశ్చన్స్ అని ఈ విధంగా ఎలా చేయొచ్చు ఎలా రాయొచ్చు అనేది నేను క్లాస్ రూమ్ లో నుంచి చెప్తాను ఇవి రివిజన్ క్లాసెస్ మాత్రం నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బికమ్స్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ థర్టీన్ టైమ్స్ ఇన్ కొంత డబ్బులు అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వంద సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఒక్క రెట్లుగా మారితే మరి పదమూడు రెట్లు మార పదమూడు రెట్లు అవడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇరవై ఒక్క రెట్లు ఇరవై ఒక్క రెట్లు అయిందంటే మిగ ఏమైతే ఉందో అంటే ఒకటి ఇరవై ఒకటిగా మారిందంటే ఆ ఇరవై వడ్డీ వచ్చినట్టు ఇరవై వడ్డీ వస్తానికి వంద సంవత్సరాల కాలం పడితే పదమూడు రెట్లు అయిందంటే ఒకటి పదమూడు అయిందంటే పన్నెండు వడ్డీ వచ్చినట్టు మరి పన్నెండుకి ఎంత కాలం పడుతుందని ఇరవై వంద అయిందంటే ఐదు రెట్లు పెరిగినట్టే పన్నెండు కూడా ఐదు రెట్లు పెరిగింది అంటే అరవై సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సెవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ టైమ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ ఇట్ బి బికమ్ ఇన్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ టైమ్ కొంత డబ్బునంట సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలలో అది ఏడు రెట్లు అయిందంట అటువంటి అప్పుడు నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో ఎండ్ రేట్లు అవుతుంది అంటున్నాడు చూడండి పన్నెండు సంవత్సరాలు అది ఏడు రెట్లు అయిందంటే ఎంత వడ్డీ సాధించిందంటే ఒకటి ఏడుగా మారిందంటే ఆరు వడ్డీ సాధించినట్టు మరి నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది అంటే కనుక ఏం చెప్పొచ్చు పన్నెండు సగమైనంటే నలభై రెండు కూడా సగమైంది దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒక్క రూపాయి వడ్డీ సాధించిందంటే ఒకటి ఇరవై ఒక్క రూపాయి వడ్డీ కలుపుకొని ఇరవై రెండు అయింది కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇరవై రెండు రెట్లుగా మారింది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఫార్టీ వన్కి ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బికమ్స్ ఇలెవెన్ బై ఎయిట్ టైమ్స్ ఇన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ ఇట్ విల్
ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అసలు ముప్పై మూడుగా మారిందంటే తొమ్మిది రూపాయలు వడ్డీ వచ్చినాడు తొమ్మిది రూపాయలు వడ్డీ వస్తానికి ఏడున్నర సంవత్సరం కాలం పట్టింది మరి ఇరవై నాలుగు అప్ప ముప్పై ఎనిమిదిగా మారిందంటే కనుక పద్నాలుగు రూపాయలు వడ్డీ కావాలి మరి పద్నాలుగు రూపాయలు వడ్డీ రావాలంటే ఎంత సమయం పట్టింది చూస్తే కనుక మూడు 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 టూ పాయింట్ ఫైవ్గా తీసుకోవచ్చు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అనమాట ఇరవై ఐదు పద్నాలుగు తీసుకుంటే పన్నెండు వరకే మూడు వందలు మూడు వందల యాభై బై మూడు అంటే ముప్పై ఐదు బై మూడు ముప్పై ఐదు బై మూడు సంవత్సరాల కాలం బట్టి దాని ఏం చూడొచ్చు మూడు పదకొండు ముప్పై మూడు రెండు బై మూడు పదకొండు రెండు బై మూడు అంటే పదకొండు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకే దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ మంచి క్వశ్చన్ జాగ్రత్త మరలా కావాలంటే రిపీట్ చేసుకోండి రెండో సార్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వీడియోనే కాబట్టి మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు రిపీట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ ట్రిపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కొంత డబ్బులు అంటే నలభై సంవత్సరాలు మూడింతలుగా మారితే వడ్డీ రేట్ ఎంత అంటున్నాడు మూడింతలు అవ్వడం అంటే ఒకటి మూడుగా మారిందంటే రెండు పెరిగినట్టు అంటే రెండు వందల శాతం పెరిగినట్టు రెండు వందల శాతం పెరుగుతానికి నలభై శా నలభై సంవత్సరాలు పడితే సంవత్సరానికి ఎంత శాతం వడ్డీ తీసుకుంటున్నట్టు మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం కొంత సమ్ అంట ఇరవై ఐదు శాతం సాధారణ వడ్డీతో ఎన్ని సంవత్సరాలు నాలుగు ఇంతలు అవుతుంది అంటున్నాడు నాలుగు ఇంతలు అయ్యిందంటే మూడు వందల శాతం వడ్డీ వచ్చినట్టు అండి మూడు వందల శాతం సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఎన్ అమౌంట్ డబుల్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కాలంలో ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటు తీసుకుంటుంటే కనుక అసలు అనేది డబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు డబుల్ అవ్వడం అంటే అర్థమైందంటే ఒకటి రెండుగా మారిందంటే వంద శాతం వడ్డీ వచ్చినట్టు ఆ వంద శాతాన్ని దేంతో డివైడ్ చేయాలి మనం ఎనిమిది శాతంతో కాటి ఎనిమిదితో డివైడ్ చేసినప్పుడు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ అండి ప్రిలిమ్స్ లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎంత సులభంగా ఆన్సర్ చెప్పచ్చో చూడండి ఓకే జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి